Շուրջ 10 տարի ինդիմադիր գործիչները մարտի 1-ի մասին խոսելիս նշել են, որ այդ արյունալի իրադարձությունների բացահայտման համար անռաժեշտ է հարցակննել Հայաստանի երեք նախագահներին եւ առաջնահերթորեն հենց Ռոբերտ Քոչարյանին, ով այդ շրջանում երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարներ։ Մարտի 1-ի լի արժեք բացահայտման համար Ռոբերտ Քոչարյանին հարցակննելու անռաժեշտության մասի խոսել էր նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը, ով դերևս այս տարվա մարտի 6-ին միջնորդություններ ներկայացրել գլխավոր դատախազություն Հայաստանի երկրորդ նախագահին հարցակննելու համար։ 10 տարի անց 2008 թվականի մարտի 1-ից նախակննության մարմինը չի պարզել թե երբ 2008 թվականի մարտի 1-ին կամ երկուսին Ռոբերտ Քոչյանը հայտարարում էր որ ցուցարարների շարքերից կամ որոշ ցուցարարներ մեքենաների հետևից դուրս էին գալիս եւ կրակում զինվորների վրա նորից թաքնվում ահա այս հայտարարությունը ինչ փաստական նյութի վրա է հիմնված եւ այսօր ակնհայտ է եւ դա լսումների ընթացքում ընդունեցին նույնիսկ քորթանական մեծամասնության ներկայացուցիչները որ այս հայտարարությունը լրջագույն ազդեցություն է ունեցել հետագա իրադարձությունների վրա եւ դրա շուրջ կան տարատեսակ մեկնաբանություններ ես հիմա չեմ ուզում որևէ մեկնաբանություն ասել եւ գլխավոր դատախազին գրությամբ գրել եմ միջնորդել եմ պահանջել եմ որ Ռոբերտ Քոչարյանը հրավիրվի հարցակննության եւ պարզաբանի ինչի վրա էր հիմնված իր այդ տեղեկությունը որը նա հրապարակել է Բաղրամյան 26-ում սրանից բխող բոլոր հետևանքներով Հեղափոխությունից հետո երբ հանրությունն ակնկալում էր նախորդ իշխանությունների օրոք կատարված հանցագործությունների բացահայտում մարտի 1-ի հարցը Վերստին առաջին պլանում է արդեն իսկ տեղեկություններ կան այն մասին որ առաջիկայում հարցակնվելու է Ռոբերտ Քոչարյանը ում դեմ արդեն իսկ ցուցմունք է տվել այն ժամանակվա ներքին գործերի հրամանատար Գրիգոր Գրիգորյանը ժամանակը գրել է որ ներքին զորքերի նախքին հրամանատարն իր ցուցմունքում նշել է որ ցուցարարների վրա կրակելու հրահանգը ստացել է այն ժամանակվա նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանից ավելին Գրիգորյանը տեղեկացրել է որ ինքն իր անձնական ապահովության համար ձայնագրել է իր եւ Քոչարյանի միջև տեղի ունեցած հեռախոսազրույցը եւ այն կարող է ներկայացնել որպես իր ասասների հիմնավորում Հատուկ քնչական ծառայությունը ոչ հաստատուն ոչ էլ հերկում է Ռոբերտ Քոչարյանին հարցակննելու տեղեկությունը, իսկ ահա երկրորդ նախագահի գրասենյակից ֆակտորը է մին հայտնեցին, որ Քոչարյանը հարցակնունության չի հերավիրվել։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը կարծում է, որ պետք է հարցակնվի ոչ միայն Ռոբերտ Քոչարյանը, այլ էլ բազմաթիվ նախկին ուներ կապաշտոնյաներ, այդ թվում Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն տուժողի կարգավիճակում։ Պետք է հարցակնվեն ոչ միայն Ռոբերտ Քոչարյանը, այլ հենց Սերգ Սարգսյանը, այն ժամանակվա բոլոր պետական ուրեմն այրերը, գլխավոր դատախազից սկսած, ազգային ժողովի նախագահը, կարծեմ այն ժամանակ Տիգրաններ Թերոսյան, այսինքն բոլոր զինված ուժերի ուրեմն ներկայացուցիչները հանձինս պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի պետի հայտնի, ուրեմն գախնի հրամանի հիմա վրա հատուկ զորամիավորման հրամանատար Յուրի Խաչատուրը, որը հիմա հապկում է աշխատում Մարտի 1-ի գործով փաստահավաք խմբի անդամ Սեդա Սաֆարյանի համար եւս միանշանակ է Ռոբերտ Քոչարյանի հարցակնության անհրաժեշտությունը ոչ միայն նրա հայտնի հայտարարության համար համաձայն որի ցուցարարները կրակել են ոստիկանների ուղությամբ այլև մի շարք այլ հանգամանքներ պարզելու համար ստորաբաժանումների հետ կապված ովքեր մասնակցել են մարտի 1-ին իրադարձություններին դա միայն հանրապետության նախկին նախագահը կարող է ասել թե այդ միջոցառման մեջ ինչ կարգի հրահանգներ են հնչեցվել որ ստորաբաժանումները որտեղ պիտի տեղակայվ էին չեր մոխոք կիրառելու անհրաժեշտություն ինչու մեկ է անում հիմա էլ փորձում են հիմնավորել թե դա այդքան էլ վտանգավոր զենք չի եղել զենք կիրառելի է եղել եւ ասենք փորձում են արթահասնել դրա կիրառման հիմքերը ես գտնում եմ ինչ ինչպես հեղա որ զորքը մասնակից դարձավ մարտի 1-ին փաստաբանը կարծում է որ մարտի 1-ի բացահայտման դեպքում բանտերը կլցվեն մեծ թվով մարդկանցով զոհերի մասին խոսելիս տարակուսում է թե նրանք 10-ին փաստաբանի կարծիքով տուժածներն ու կորուստներն ավելի շատ են եղել նա եւս գտնում է որ Ռոբերտ Քոչարյանից բացի պետք է հարցակնվեն նաեւ այդ իրադարձությունների ժամանակ բարձր պաշտոններ զբաղեցած այլ գործիչներ ես գտնում եմ որ այս տեսանկյունից իր հարցակնությունը հրատապ եւ անհրաժեշտ հարցակնություն է չեմ ասում որ կոնկրետ իր եւ Սերժ Սարգսյանի ասենք համաձայնությունը այս կարգի միջոցառում իրականացնելու առումով շատ կարևոր է իմանալ իմանալ թե ինչպես է հա որ հերացող նախագահը նոր եկող նախագահի հետ բնականաբար իմ կարծիքը նաեւ որ քննարկում եղած կլինի եւ չեր կարող այդպես հանձնում ընդունում կատարվեր մենք երեկ նախագահների հարցակնության հետ կապված ունեցել ենք բարձաձայն բաց հարց որ մնաց օթում կախված 
եւ ես հիմա էլ եմ ներկա պահին իմ տեսակետը պնդում ի դեպ 2008 թվականի մարտի 1-ին հայաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Սերյան Օհանյանը 3 ֆակտորի է մի հետ զրույցում անդրադառնալով այս հարցին նշեց օրենքի առաջ պետք է բոլորը հավասար լինեն որովիցե մեկը խոչն դոտել է մինչև հիմա զբաղվել է այդ խնդիրներով եւ հասնել ինչ որ արցունքի եւ այսօրել ես գտնում եմ եւ ես եւ բոլորը հայաստանի արաբերության օրենքի առաջ բոլորս հավասար պատասխանատվության դաշտում են գտնում Իշեցնենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը մարտի 1-ի բացահայտման մասին խոսել էր նաև ժողովրդի իշխանության անունից, արդեն այս տարվա ապրիլի 29-ին։ Ժողովրդի իշխանությունը երաշխավորում է, որ կբացահայտի մարտի 1-ի ոչնագործությունը։ Ժողովրդի իշխանությունը երաշխավորում է, որ այդ ուղղությամ ամեն ինչ կարելի եւ որպեսզի բացահայտի, որտեղ ես նախաքննության մարմին չեմ եւ նախաքննության տվյալների մեջ չեմ տիրապետում, բայց կարծում եմ, որ կբացահայտի Ինչ դեռ իրավա պաշտպան Արթուր Ցակունցը պնդում է հեղափոխությունից հետո դերևս միայն գործադիր իշխանությունն է արտահայտում ժողովրդի կամքն ու վայելում նրա վստահությունը եւ մարտի 1-ից բացի բազմաթիվ այլ սպանություններ կարող են բացահայտվել եթե իրավական դատական համակարգում էլ փոփոխություններ լինեն Պետք է ժողովրդի իշխանությունը ամբողջացվի մենք չի ունենք ամբողջական ժողովրդի իշխանություն ունենք ուղղակի գործադիր իշխանություն որը ժողովրդին է պատկանում բայց Հայաստանի հանրապետությունն ապագա կարող է ունենալ երբ որ ունենանք գործադիր օրենսդի դատական իշխանություններ ժողովրդի վստահությունը վայելով քաղաքացիներ եւ որոնք կարող են գործել օրենքի հիման վրա այսինքն իշխանությունը տարանջատման սկզբունքի ապահովման հիման վրա շատ գայթակղի չէ հիմա գործադիր իշխանությունից պահանջել կամ ակնկալել որովհետեւ նա իրականացնի թե օրենսդի եւ թե դատական իշխանության գործառույթները որոնք ունենանք այն ինչ որ ունենք այսինքն կլիներ ամբողջատ իրական կամ մեկ ուսակսական համակարգ բայց կարծում եմ որ դա իհարկե դա այն ճանապարհը չէ որը մենք ցանկանում ենք կամ այն արդյունքները չէ որ մենք ուզում ենք ունենալ ես ուղակի երևի թե արտահերթ պարլամենտական ընտրությունների արդյունքում եւ որ ամբողջական կդառնա նաեւ որ հանձինս օրենսդին իշխանության ուրեմն ժողովրդի իշխանությունը կամ պնդվի կամ իրականացվի դա խոսափելուն կբերի նաև դատական իշխանության փոփոխությանը եւ որի պարագայում ես ես վստահեցնում եմ որ եւ մարտի 1-ի հանցագործությունը եւ հոկտեմբերի 27-ի այդ պետական ահաբանա ուրեմն ահաբեկչական գործողությունը որից առանձին մաս է անջատված կազմակերպիչների մասով սփանությունների մի ամբողջ շարք կա որոնք այդպես են չեն բացահայտված լորու մարզի դատախազի սփանությունը արսուն մարկարյանի ուրեմն սփանությունը որը ըստերության երկու գնդակով ինքնասփանություն էին որակում այսինքն մենք ունենք բազմաթիվ չբացահայտված հանցագործություններ իրավական գնահատական չստացած հանցագործություններ կոռուպցիոն հանցագործություններ որոնց ուղությամբ քայլերը կլինեն համապատասխան ինստիտուցիոնալ հնարավորությունների դեպքում Հավել ենք, որ մարտի 1-ի բացահայտման անհրաժեշտությանը Հայաստանի Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան անդրադարձավ նաև այսօր, ազգային ժողովում կառավարության ծրագիրը ներկայացնելիս։ 2008 թվականի մարտի 1-ի զոհերի քաղաքացիական վաստակի գնահատման կարևորագույն արտահայտություններից մեկը պիտի լինի սփանությունների բացահայտումը։ Եվ ես արդեն իսկ այս կապակցությամբ հանձնահարականներ եմ տվել իրավապահ մարմիններին։ Իրավապահ այն համակարգը, այն մարմինը որը կբացահայտի մարտի 1-ի սփանությունները իրանունը ոսկե տառերով կգրի Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի պատմության մեջ